Welcome everyone to the second day of the international webinar, Recent Trains in Literature, New Horizons, organized by Department of Humanities, Midnapur City College. Today, we will have two lectures, first by Professor Shrapanipal Madam, Department of Bengali, Rabindra Bharati University, and second by Mr. Tupendu Khatak, Department of English, University of Florida. Professor Shabanipal Madam is already here with us, and Mr. Shubhen Bhattar will be joining us very shortly. I welcome Professor Shabanipal Madam from the core of my heart. And I also like to give my sincere thanks to Director Sir Dr. Pradeep Ghosh and Principal Sir Dr. Shulipto Chakrabarti for let us give this kind of opportunity. Now I'm requesting Dr. Rakesh Jana to take over the session. Namaskar. Medhnipu City College Air Bangla or English Vibhage Ruttoge Anto Jatik Anto Jalik Alochona Ditiyo Porbe Sabai Ke Sagoto. A Boykalik Alochona Porbe Live Onushthane Jara Jukto Hoye Chhen. Abong Parabutti Kale Jara Haben. প্রত্যেককে মেদিনীপুর সিটি কলেজের পক্ষ থেকে হার্দিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ প্রথমেই বলি দুজন ব্যক্তির কথা যাদের নিরন্তর উৎসাহ ও পরামর্শ সহযোগিতা ব্যতীত আজকের এই আলোচনা সভা সম্ভবই হতো না সেই দুই ব্যক্তি হলেন মেদিনীপুর সিটি কলেজের ডিরেক্টর ডক্টর প্রদীপ ঘোষ ও অধ্যক্ষ ডক্টর সুদীপ্ত চক্রবর্তী মহাশয় ওনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার বিষয় হলো রিসেন্ট ট্রেন্ডস ইন লিটারেচার নিউ হরিজেন্স আজকে এরকম একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা প্রথম বক্তা হিসেবে কাছে পেয়েছি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শ্রাবণী পাল মহাশয়কে 27 বছর ধরে তিনি অধ্যাপনা কর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এরকম একজন প্রথিত যশা অধ্যাপককে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের মেদিনীপুর সিটি কলেজের পক্ষ থেকে ম্যাডামকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই ধন্যবাদ ম্যাডাম এবারে ম্যাডামের সাথে দর্শক ও শ্রোতাদের পরিচয়ের পালা অধ্যাপক শ্রাবণী পালের জন্ম 1966 সালে তিনি পড়াশোনা করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোট থেকেই কৃতি ছাত্রী Scottish Church College, Uniso Tirano Boyteke, Duhaja Dui of the No Bosho or Tapona Korechan. Duhaja Dui Sale, Tini Robindo Harti Visu with Daloe Jokan. Portomane, Robindo Harti Visu with Daloe, Bangla Bibhake or Tapo. Gobesona O Agro Her Bishoi, Robindo Sahito, O Samprotik, Bangla Kota Sahito. Taprokasito Gronto. বর্ণময় বনফুল ছোট গল্পের পুষ্পিত প্রান্তর রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রে দূত বাংলা কথা সাহিত্যে মন্নন্তর ও অসনি সংকেত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ কুমুদ রঞ্জন মল্লিক সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার সম্পাদিত গ্রন্থ Bangla Choto Golpe, Porjalona, Bis Soto, Michael Modusudon Dotter, Birangona Capo, Robina Takure, Ponchovu, Pori Bortoman, Gram Somaj, Golpo Carte Pabna, Pamukal, Unisho Satatu Teke, Duhaja Sad, Ami Amar Kotha, Adirhaito Nakore, Sorasuri, Adapok, Doctor Sabonipal Mohasar, Kachetolejai, Tar. প্রস্তাবিত বিষয়ের শিরোনাম সাম্প্রতিক বাংলা কথা সাহিত্য কয়েকটি প্রসঙ্গ আজকে অধিবেশনে প্রথম বক্তা অধ্যাপক শ্রাবণী পাল
নমস্কার মেদিনীপুর সিটি কলেজ আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক এবং আন্তর্জালিক যে আলোচনা সভা আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সেখানে আয়োজক কর্তৃপক্ষ বাংলা বিভাগ এবং ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আর আপনারা অন্য যারা সদস্য আছেন তাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমাদের এই যে আলোচনা সভা সেই সভায় আমার ছাত্র রাকেশ আমাকে ওর সঙ্গে যখন কথা হয় তখন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের প্রবণতা নিয়ে কিছু বলবার জন্য একটা প্রস্তাব আসে তো এই যে আমাদের যে বর্তমান সময় আমরা আছি সেই সময়ে আমাদের এই যে শারীরিক উপস্থিতির পরিবর্তে যখন আমরা এই ওয়েবিনারে কিছু কিছু ভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি তখন আমাদের মনে হয় যে আমরা যে পৃথিবীটাকে কয়েক মাস আগেও অন্যরকম ভাবে চিনতাম সেই পৃথিবীটাতে একটা কোথাও যেন একটা বদল এসেছে এবং সেই জন্য আমাদের এখনকার এই সমস্ত সভা সমিতি সবটাই হচ্ছে আমাদের আন্তর্জালের মাধ্যমে এখন স্বভাবতই এই সময়ে দাঁড়িয়ে যখন আমরা সাম্প্রতিক কথা সাহিত্য নিয়ে যদি কিছু বলতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের ভাবনাটাতে আগে একটু দেখে নিতে হবে এর পূর্বাপর বিষয়টা কিরকম ছিল আমরা এই সময় দাঁড়িয়ে তো আজ শুধুমাত্র আজকের কথা বলছি না বরং আমরা বলবো যে সময়টা আমরা ফেলে এসেছি এবং হয়তো আগামী আগামী দিনে যে সাহিত্য লেখা হবে তারও একটা বিশেষ ধরন কিন্তু গড়ে উঠবে তেমনই একটা আভাস আমরা পাচ্ছি এখন দেখুন সাধারণভাবে বাংলা কথা সাহিত্য এর যা বয়স সেটা শুধু বিংশ শতাব্দীর সমান বৈশী নয় তার কিছুটা আগে থেকে আমরা বলি এবং এখনো পর্যন্ত এই একুশ শতকেরও বছর করি আমরা প্রায় আহ যাপন করে এসেছি তো আমরা আমি মূলত এমন নয় যে এই পর্বের একটা ধারা কি কিভাবে লেখা হয়েছে সেটা শুধু বলবো বরং আমার মনে হয়েছে যে সময়ের সঙ্গে সময়ের চাপে আর তাপে সাহিত্য বারবার কিন্তু তার গতিপথ বদলেছে এবং সেই গতিপথের বাঁকে দাঁড়িয়ে আমরা যখন দেখি যে কিভাবে সেই পরিবর্তনগুলি এসেছে তখন আমাদের কাছে মনে হয় যে সময় কিন্তু একটা বড় ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু পালন করছে আমরা এমন কথা তো শুনে এসেছি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যে সকলেই নিয়মের ফল সাহিত্য নিয়মের ফল এখন স্বভাবতই সাহিত্য যদি নিয়মের ফল হয় সাহিত্যে যে সময়টাকে আমরা দেখি সেই সময়ে গভীরে তার শিকর সে চারিয়ে দেয় সেখান থেকে যে আহ মৃত্তিকা যে জলটুকু পায় তার চারপাশের আলো হাওয়া থেকে যে রসতটুকু সে সংগ্রহ করে তেমন ভাবে যেমন গাছ বেঁচে থাকে ঠিক তেমনই সাহিত্য কিন্তু অমূল তরুর মতো কখনোই বিকশিত হতে পারে না ফলে তাকেও কিন্তু সমকাল থেকে তার যে স্থানিক ভৌগোলিক যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখান থেকে তাকেও কিন্তু রসদ সংগ্রহ করতে হয় এবং এইটার মধ্যে দিয়েই আমরা দেখেছি যে সেকালের যে 
রসের তরণী সে তা কিন্তু একালের পাঠকের মানুষ উপকূলে এসে নোঙর করতে পারে তাহলে সাহিত্যের মধ্যে সেই কালো জয়িতার বিষয়টি থাকবে সে সময়কে আশ্রয় করবে কিন্তু সময়কে সে অতিক্রম করে যায় তো আমরা যখন আমাদের গল্প উপন্যাসের কথা ভাবি যে গল্প উপন্যাস কিন্তু অনেকটা দীর্ঘ সময় ধরে আমরা বলতে পারি যে আমাদের জীবনের ছবিকে তুলে ধরেছে তুলে রেখেছে আমরা আমাদের যে পুরনো সময় তার অনেকটাই কিন্তু আমরা পাই আমাদের এই লেখালেখির মধ্যে দিয়ে আমরা যখন উনিশ শতকের লেখা পড়ি তখন উনিশ শতকের জীবনের একটা ধাঁচা সেই ধাঁচাটি আমাদের কাছে একভাবে ফুটে ওঠে আমরা ধরুন বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো সতেরোর বিপ্লব তারপরে আমাদের উনিশশো তিরিশের যে অর্থনৈতিক যে মন্দা আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে প্রস্তুতি যে মন্নন্তর তারপরে ধরুন যে দাঙ্গা ভারতবর্ষ আমরা স্বাধীনতা পেলাম স্বাধীনতার সঙ্গে আমাদের মানচিত্রেরও বদল ঘটলো সে যে আমাদের দেশ ভাগ এবং দেশ ভাগের ফলে যে লক্ষ মানুষের মিছিল তাদের দেশ ভাগ এই যে দেশ ত্যাগ এবং তারপরে আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষে তো পৌঁছলাম কিন্তু এটাও তো ঠিক যে স্বাধীন ভারতবর্ষে আহ পৌঁছে আমরা কি দেখলাম যে উপনিবেশ থেকে আমরা হয়তো স্বাধীন হলাম কিন্তু সবসময় যে আমাদের শোষকের হয়তো তার বর্ণের বদল ঘটলো কিন্তু সব অত্যাচারের যে নিরসন হলো তা নয় এইভাবে আমাদের যে এগিয়ে যাওয়া আমি অন্তত স্বাধীনতা মানে বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের যে কথাটি খুব অল্প কথায় বললাম সেখানে আপনারা দেখবেন যে এই পঞ্চাশ বছরে কিন্তু আমাদের যে গল্প উপন্যাসের যে ধরন সে ধরনটি কিন্তু নানাভাবে বদলেছে সে বদলটা আমাদের কাছে কিরকম ছিল সে বদলটা আমাদের কাছে আরো অনেক অনেক ধরনের আমাদের কাছে নতুন কিছু বিষয় নিয়ে এসেছে ধরুন যখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বলি যে রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম গল্প আমরা পেলাম আঠারোশো একানব্বই সালে আর তিন সঙ্গীর গল্প প্রকাশিত হলো উনিশশো সালে এই যে পঞ্চাশ বছর এই পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ওই ঘাটের কথা থেকে দেনা পাওনা থেকে রবিবার তারপরে ল্যাবরেটরির মতো গল্পে তিনি পৌঁছে গেছেন এর মধ্যে লিপিকার গল্পগুলো লিখেছেন সবুজপত্র একটা বড় বলা যেতে পারে মাইলস্টোন সবুজপত্রের আগে এবং সবুজপত্রের পরে তার গল্পের ভাষা বদলে গেছে তিনি অনেক অনেক ধরনের বিষয়কে তার এই গল্পগুলোর মধ্যে এনেছেন এবং তার মতো করে সেই গল্পগুলোর বিষয় কিন্তু সমকালকে ভাবে কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা পরোক্ষে আশ্রয় করে আছে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আমরা যখন তার মধ্যে দিয়ে সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যখন গেলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন আমরা ঠিক তার কাছাকাছি সময় যখন ফ্রয়েডের যে ভাবনা সেই ফ্রয়েডের ভাবনা যখন আমাদের মানসিকতাকে নানাভাবে আরো কিছুটা আলোড়িত করতে শুরু করলো উনিশশো সতেরোর যে আহ রুশ বিপ্লব সেটাও কিন্তু আমাদের ভাবনাকে নানাভাবে নাড়া দিতে শুরু করলো এবং আমরা দেখলাম আমাদের লেখার ধরন কিন্তু আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে কখনো তার বিষয় বদলাচ্ছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই কল্লোলের সময় এসে আমরাদের যেন আরো বেশি করে মনে হলো 
জবত যে ভাবনা চিন্তার মধ্যে আমরা ছিলাম সেই পুরনো সঞ্চয় নিয়ে বেচা কেনা হয়তো আর চলবে না আমাদের হয়তো আরো নতুন ভাবে কিছু ভাবতে হতে পারে এই ভাবনাটা একদিকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন নানাভাবে তার পটভূমি সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যারা গল্প লিখছেন তাদের লেখার মধ্যে তারা একজন সংবেদনশীল লেখক খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা কিন্তু সমকালকে আত্মস্থ করছেন তাদের গল্পের আখরে ফুটে উঠছে নানা ধরনের বিষয় এবং এই যে আমাদের যে পথ চলা সে পথ চলায় কিন্তু আমরা দেখছি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে প্রস্তুতি ধরুন কলকাতা শহরে বোমা পড়ছে সেই সময় বিভূতিভূষণ যখন অনুবর্তনের মতো উপন্যাস লিখছেন তিনি কিন্তু বিষয়টিকে একেবারে বাদ দিতে পারছেন না তার লেখার মধ্যে দিয়ে কিন্তু বিষয়টি উঠে আসছে ধরুন যে আমাদের যে দাঙ্গার সময় আমরা যে দুর্ভিক্ষের সময়টা পেরিয়ে এলাম সমকালের সাহিত্য বলি চিত্রকলা বলি সমস্ত কিছুতে নাটক নাটকের মধ্যেও আমরা দেখেছি বিষয়টি কিন্তু উঠে এসেছে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মাঠেও কিন্তু বিষয়টি ছিল তিনিও সেখানে একেবারে জ্বর ওলা ওঠা বসন্ত এই সমস্ত কিছু কিভাবে মানব জীবনকে বিপর্যস্ত করছিল এবং কিভাবে গ্রাম উজার হয়ে যাচ্ছিল এই সমস্ত গুলোর কিন্তু তিনি একটা কথা সেখানে কিন্তু তিনি বলছিলেন পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম যে আমরা তো স্বাধীনতা পেলাম স্বাধীনতা পেলাম ঠিকই কিন্তু তার পরপরই তেভাগার আন্দোলনের মতো বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হলো আমরা পাঁচের দশকের আর একটু পরের দিকে এসে আমরা কিন্তু খাদ্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতার অংশীদার হলাম এবং এই সমস্ত যে ভাবনা চিন্তা সেটা কিন্তু আমাদের সাহিত্যে তার ছায়া ফেলতে শুরু করলো ধরুন বিমল কর তার যে এই দর্শকের গল্প নিয়ে তার যে আন্দোলন তার সেই সময় থেকে তার হাত ধরে বলতে পারি সেই পত্রিকায় যারা তখন গল্প লিখলেন তাদের গল্পের বিষয় এবং ভাষা বিন্যাসের যে ধরন সেটা স্বভাবতই কিছুটা আলাদা ছিল দেবেশ রায় লিখছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় লিখছেন আপনারা জানেন যে তারা কিভাবে তাদের গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন তখন আর একটু পরে গিয়ে আমরা জানি যে হাংরি জেনারেশনের একটা আন্দোলন হয়েছিল এই সময় আমরা দেখেছি যে কিভাবে শ্রুতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটা আন্দোলন হয়েছিল এবং শাস্ত্র বিরোধী গল্পের একটা আন্দোলন হয়েছিল এবং এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে আমাদের গল্প প্রণাসের না একটা ধরনের বদল এলো কেউ কেউ বললেন যে আমরা গল্পের মধ্যে গল্প চাই না কিন্তু গল্পহীন গল্প যে পাঠক খুব বেশি দিন পছন্দ করেছিল তাও নয় আমাদের গল্পের কাছে ফিট হলো অর্থাৎ পাঠক গল্পের মধ্যে একটা উপন্যাস তার একটা কাহিনীর একটা আখ্যানের একটা কাঁথাম চান তার এইরকম ভাবে যখন আমরা আর একটু এগোচ্ছি ঠিক সেই সময় আমাদের মনে থাকবে যে সাতষট্টিতে নকশাল বাড়ি আন্দোলন এবং এই যে কৃষক আন্দোলন তার সঙ্গে যে শ্রমিকদের যুক্ত হওয়া এবং একটা যে রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলনের একটা সূচনা হলো বলা যেতে পারে সামগ্রিকভাবে আমাদের চারপাশে তখন একেবারে আক্ষরিক অর্থে আমরা একটা বিপন্ন সীমান্তের প্রায় কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম সেই সময় আমাদের আমরা যখন যে লেখালেখি গুলোকে তার একটু পরে পেলাম কোথাও যেন একটা আহ কণ্ঠ রোধ এমন একটা ব্যাপার ছিল কোথাও যেন একটা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকা এমন একটা ব্যাপার ছিল এবং আমাদের মনে হয় যে এই যে নকশাল বাড়ি আন্দোলন এই আন্দোলনের পরবর্তী সময় থেকে 
আমাদের বাঙালি জীবনের যে ধরন সেই ধরনে কিন্তু একটা বেশ বড় রকমের একটা পরিবর্তন এসেছিল আন্দোলনের সাফল্য ব্যর্থতা আমার এই মুহূর্তে আলোচনার বিষয় নয় কিন্তু এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে কথাগুলি উঠে এসেছিল যে বিষয়গুলি যে সূত্রগুলি উঠে এসেছিল সেগুলো কিন্তু এবং যেভাবে তখন আমাদের সাধারণ যে সেদিনকার যে যুব সমাজ তারা যেভাবে এই আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল কেউ নির্মম ভাবে নিহত হয়েছিল কেউ জেলে থেকে বঙ্গ হয়েছিল জেল থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিল তখন দেখেছিল তাদের চারপাশে পৃথিবীটা অনেক বেশি বদলে গেছে কি তাদের করণীয় সবটাই তাদের জানা ছিল এমন নয় ফলে কেউ আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল কেউ পরিবর্তিত আদর্শের মধ্যেই গা ভাসিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এই যে নকশাল বাড়ি আন্দোলন এই আন্দোলন কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি আমাদের বাঙালি জীবনে একটা বড় একটা বড় তার চিহ্ন রেখে গিয়েছিল তার বড় একটা অভিঘাত রেখে গিয়েছিল এই যে সাতষট্টি থেকে সাতাত্ত যদি আমরা এই পরবর্তী দশ বছরের কথা বলি সেই সময় কিন্তু আমরা দেখি ভারত আমাদের শত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব যে স্থিতিশীল ছিল তা নয় একাধিকবার মন্ত্রিত্বের বদল ঘটেছে একাধিকবার রাজ্যপালের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যপাল এসেছেন এবং আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে উনিশশো পঁচাত্তরের যে জরুরি অবস্থা সেটাও কিন্তু আমাদের এই সময়কার যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিকে আমাদের কাছে অন্যভাবে উপস্থাপন করেছিল অর্থাৎ আমি যেটুকু বলতে চাই যে একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেটি যদি স্থিতিশীল না হয় তাহলে আমরা সকলেই জানি যে আমরা অর্থনৈতিক ভাবেও কিছুটা বিপর্যয় মুখোমুখি হই আর এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় আমাদের সামাজিক জীবনযাপনের যে ধারা সেই জীবনযাপনের যে প্রবাহ সেখানেও কিন্তু তার একটা বলা যেতে পারে ছায়া বিস্তার করে আর সামাজিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় যখন সামাজিক জীবনকে আহত করে তখন খুব স্বাভাবিক ভাবে সামাজিক মূল্যবোধ গুলো কিছুটা বিচলিত হয় আর এই প্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক যে পরিবেশ সেটাও কিন্তু নানাভাবে বদলে যেতে বাধ্য অর্থাৎ এই সময়কার যে লেখালেখি হচ্ছে সেই সময় কিন্তু আমরা দেখছি যে এযাবত আমরা যে ভাবনাগুলো ভেবে এসেছিলাম আমাদের কাছে সাহিত্যের যে ধরন ছিল সেটা কিন্তু আর রইল না এখন এই সময়টা তখনই উঠে আসবে যখন আমরা এই নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাব ভেবে দেখুন যে অঙ্গারের মতো গল্প তখনই লেখা হতে পারে প্রভু সান্যালের অঙ্গার গল্প নিশ্চয়ই আপনারা অনেকেই পড়েছেন যখন পরিস্থিতিটা এমন হয় যখন তাকে বলা যেতে পারে যে নিজেকে অনেকটা আত্মবিক্রয় করে তাকে ক্ষুধা নিবারণ করতে হয় ভেবে দেখুন গণনায়কের মতো গল্পের তখনই সেই গল্প তখনই লেখা হতে পারে যখন ওই মুনিমজির মতো মানুষেরা যারা দেশভাগের বিষয়টি নিয়ে একটা লাভবান হবার চেষ্টা করে কোথায় কি যাচ্ছে কোন সীমান্ত কোথায় পড়ছে একবার ভারতবর্ষের পতাকা এক জায়গায় বিক্রি করে তারপরে পাকিস্তানের পতাকা বিক্রি করে এবং তার মধ্যে দিয়ে আবার সেই পতাকা নিয়ে নেয় এবং সেটাকে নিয়ে আবার সে জায়গায় বিক্রি করবে এইভাবে তারা কিন্তু কিছুটা লাভবান হয় এখন এই গণনায়কের মতো গল্প তখনই লেখা হবে যখন কিন্তু আমরা এই দেশভাগের যে যে বিচলন দেশভাগ আমাদের মনের মধ্যে যে ভাবনাগুলো তৈরি করে তার মধ্যে দিয়ে আমরা যাব এইটুকুই আমাদের যেটা বলার কথা সেটা কিন্তু 
যে সময় সাহিত্যের যে আধার হয়ে দাঁড়াচ্ছে যখন আমরা আমাদের বলা যেতে পারে একটা এমন আমাদের দাঙ্গার সময়কার যে সমস্ত গল্প লেখা হলো সে অভিজ্ঞতা যখন লেখকের কাছে আসছে তখন তিনি স্বভাবত ওই দাঙ্গার মধ্যে কোথাও একটা মানবতার মুখ খুঁজতে চেষ্টা করছে কারণ ব্যক্তি মানুষ আমরা আমরা কখনোই কিন্তু ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়ালেও আমরা মনে করি যে এটাই শেষ নয় পৃথিবীর রং রক্ত আহ এটাই শেষ সত্য নয় কোথাও যেন এই পৃথিবীর গভীরতার ও অসুখের মধ্যেও মানুষের তারে মানুষের হৃদয় অপেক্ষা করে রয়েছে তো এই যে এই যে আমাদের কাছে যে সংকটের যে কাল সেই সংকটের কালে দাঁড়িয়ে আমাদের বারবারই কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় যে আমরা কোথাও যেন এই বিষয়টিকে নিয়ে আমাদের ভাবতে হয় যে আমরা কিভাবে এই সময় থেকে রসদ আমরা সংগ্রহ করছি যেভাবে দেখবেন যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমাদের গল্প উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন নানাভাবে উঠে এসেছিল তাদের বেড়ে ওঠা তার একান্নবর্তী পরিবার কিছুটা আর্থিক দিনতা বলা যেতে পারে শিক্ষিত যুবক চাকরি খোঁজ করছে কিন্তু পাচ্ছে না এবং কোথাও যেন একটা একটা হতাশা তৈরি হচ্ছে এই যে হতাশার যে সময়টা এই সময়টাও কিন্তু মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে এবং আমরা যে স্বাধীন ভারতবর্ষে বাস করি সেই ভারতবর্ষেও যে আমরা নিজেদের মতো করে আমাদের জীবন যাপন করতে পারছি না এই বিষয়গুলি আমাদেরকে নানাভাবে কিন্তু অনেকটা টানা পূরণের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই পর্যায়ে যারা লিখছেন তারা ওই অনেক সময় ধরুন আমি যদি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথাই মনে হলো আহ আর যদি আপনারা অবতরণিকা গল্প যখন পড়েন বা চেনা মহল উপন্যাস যখন পড়েন তখন কিন্তু দেখবেন যে কিভাবে তিনি একটা লড়াইয়ের কথা বলছেন যে যে মানুষ সে তার চারপাশের যে পরিবেশ সে আহ অবতরণিকা গল্পের আরতি হোক আহ মহানগর গল্পের সেই রতনের দিদি হোক তারা কিন্তু প্রত্যেকেই তাদের বাঁচবার জন্য তাদের একটা লড়াই করতে হচ্ছে কখনোই কিন্তু খুব মসৃণ পথ তাদের জন্য যে অপেক্ষা করে আছে চলার পথে সেটা কিন্তু নয় এই যে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের যে ছবি যা সেই সময় আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখাতে পেয়েছিলাম নরেন্দ্র মিত্রের কথা বললাম সেইখান থেকে ওখানে যেন সেই বাংলা গল্প উপন্যাস তার মধ্যে একটা আটকে পড়েছিল সেখানে একটা বড় ধাক্কা এলো মূলত এই নকশালবাড়ি আন্দোলনের পরে কিভাবে ওই যে আন্দোলনের অন্যতম একটা ভাবনা ছিল যে গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে সেটা বাস্তবে কতটা সফল হয়েছিল জানা নেই কিন্তু সাহিত্যে আমরা এর একটা বড় প্রতিফলন দেখলাম দেখলাম যে কিভাবে সাতাত্তরের পরবর্তী কাল থেকে বাংলা সাহিত্যে একটা বাঁখ একটা নতুন পরিবর্তন তৈরি হলো আমি মূলত এই জায়গাটিকে আর একটু বিশদ করে বলবো স্বাধীনতার পরবর্তী কাল থেকে যে বিশেষত আমি যদি সাতের দশকই ধরি যে সাতের দশক থেকে এ যাবৎ যে আমাদের গল্প উপন্যাসের ধরন কিভাবে বদলে গেছে আপনারা খেয়াল করবেন যে ওই যেটা বললাম যে সাতষট্টি থেকে সাতাত্তর পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির খুব টালমাটাল সময় ছিল একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর বদল ঘটেছে রাজ্যপালের বদল ঘটেছে মোটামুটি ভাবে সাতাত্তরের পরবর্তী সময় থেকে একটা স্থিতাবস্থা তৈরি হলো বামপন্থী শাসন এবং সেটা দীর্ঘদিন অব্দি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে চলল এই সময় 
কতগুলো নতুন প্রকল্প আমরা দেখলাম যেমন ধরা যাক যে আগে থেকে শুরু হয়েছিল ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে নানাবিধ আইন প্রণয়ন কিন্তু এরপরে এই ভূমি সংস্কারের উপর কিছুটা চোট পড়ল ফলে অপারেশন বর্গা বেনামি জমি উদ্ধার জমি নির্দিষ্ট সিলিং সেটাকে রেখে দেওয়া এই বিষয়গুলো আমাদের যেমন সরকারি প্রশাসনের নথিতে এলো অদ্ভুতভাবে আমরা দেখলাম যে বাংলা সাহিত্য কিন্তু বাংলা গল্প উপন্যাসেও কিন্তু এই বিষয়টি চলে এলো আটাত্তরে পঞ্চায়েত নির্বাচন হলো ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং এই যে ভূমি ব্যবস্থা এবং যে পঞ্চায়েত নির্বাচন পঞ্চায়েতের যে কাজকর্ম সেগুলি কিন্তু আমাদের বাংলা গল্প উপন্যাসে নানাভাবে আমরা দেখতে শুরু করলাম এই সময় আমাদের কাছে যে নতুন যে ঘটনাগুলো আমাদেরকে আমরা দেখতে শুরু করলাম একটু যারা বাংলা সাহিত্যের পাঠক তারা দেখবেন যে এই সময় মহাশ্বেতা দেবী ওই ভয়েসলেস সেকশন কে নিয়ে তার লেখার মধ্যে একটা বড় জায়গা দিলেন এবং তার কাছে মনে হলো যে যে কথা অনেক দিন আগে শরৎচন্দ্র বলে গিয়েছিলেন এদের বেদনাই যেন তাকে আবার নতুন ভাবে এদের কথাকে তুলে আনবার জন্য তার তাগিদ তিনি অনুভব করলেন মহাশ্বেতা দেবীর যে বর্তিকা বলে যে পত্রিকা ছিল সেই পত্রিকায় যারা লিখতে শুরু করলেন তাদেরকে কেন্দ্র করে বাংলা গল্প উপন্যাসের ধারায় একটা নতুন গোষ্ঠী তৈরি হলো এদের মধ্যে রয়েছেন সাধন চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন অভিজিৎ সেন রয়েছেন ভগীরথ মিশ্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায় অমর মিত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তী আর একটু যদি আমি একটু পরের দিকে আসি ওই কাছাকাছি সময় ওই সাত আটের দশকে সেই সময় ধরুন লিখছেন রামকুমার মুখোপাধ্যায় শচীন দাস লিখছেন নলিনী বেরা আর একটু পরের দিক থেকে লিখতে শুরু করছেন অলেন ঘড়াইয়ের মতো মানুষ লিখছেন আনসার উদ্দিনের মতো লেখক নরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ও এদের অল্প বিস্তার আগে থেকে লেখা শুরু করেছেন এদের লেখা এদের লেখা কিভাবে নতুন প্রবণতা তৈরি করলো নতুন একটা অভিমুখ তৈরি করলো বাংলা কথা সাহিত্যে তার কারণ হিসেবে দেখা যায় যে এই আগে আমরা দেখেছি যে মূলত বেশিরভাগ লেখকে কিন্তু গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন তারা শহরে বসবাস করেছেন শহরে কর্মসূত্রে তারা থেকেছেন এবং তারা লিখেছেন কিন্তু এই যে আমি যাদের কথা বললাম তারা অনেকেই কিন্তু শহর থেকে গ্রামে যাচ্ছেন মূলত সরকারি চাকরি সূত্রে ধরুন অমন মিত্র ধরুন স্বপ্নময় চক্রবর্তী ভগীরথ মিশ্র ঝরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজিৎ সেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু মূলত শহরে থেকে গ্রামে যাচ্ছেন সরকারি ভূমি দপ্তরে চাকরি করেন এবং তারা একেবারে উনি বলে দিতে পারে যে জমির মাথায় দাঁড়িয়ে তারা দেখলেন যে অপারেশন বর্গার যে নিয়ম কানুন জমি কিভাবে জমি লুকিয়ে রাখার পদ্ধতি যে কৌশল কিভাবে একেবারে সাধারণ ওই যারা মাহিন্দার যারা মুনিস তাদের নামে জমি রাখা হয়েছে অথচ তারা জানে না তারা সারা জীবন কিন্তু তাদের মহাজনের ঋণ শোধ করে যাচ্ছে তারা একেবারে জমির মাথায় দাঁড়িয়ে দেখলেন যে জমি তারা শঙ্করের ভাষায় যেটা ছিল যে জমি বাপের নয় জমি দাপের তারা কিন্তু দেখলেন যে জমি বাপেরও নয় জমি দাপেরও নয় শুধু জমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেকটা আবেগ এবং 
তাদের লেখার মধ্যে দিয়ে একেবারে তারা ঘটনাগুলোকে আমাদের চোখের সামনে নিয়ে এলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ঢোড়া উপাখ্যান অনেকেই হয়তো পড়েছেন এই গল্প সেখানে দেখি আমরা যে যে ভিডিও হয়ে যে যায় যাকে দায়িত্ব নিতে হয় সেই গ্রামে থাকার জায়গা নেই গ্রামের যিনি সব থেকে প্রতিপত্তিশালী অর্থবান লোক তিনি তার বাড়িতে আশ্রয় দেন কারণ শহর থেকে গেলে যে কাজ করতে গ্রামে অমিতাভ খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার পক্ষে মাঠে ঘাটে প্রাতকৃত্য করা সম্ভব হয় না এবং এর মধ্যে দিয়ে সে কিন্তু একটা চক্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল যার বাড়িতে আশ্রয় নিল তার ছেলে নতুন ট্রাক্টার কিনবে নতুন করে জমিতে চাষ করবে ফলে দীর্ঘদিন সেখানে বসতি গেড়ে আছে যারা তাদেরকে আহ বেআইনি ভাবে উচ্ছেদ হতে হবে যদি কথায় না শোনে তাহলে কুসুমের মতো মেয়েকে বিষ তেল দিয়ে মারতে হবে এবং এই সমস্তটাই সে আগে তার যে আদর্শ ছিল সেখান থেকে সে কিন্তু সরে গেল ক্রমশ খুব যে তার মন থেকে সরতে সরে গেল তা নয় কিন্তু পরিস্থিতি এমন এই পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে গেলে অমিতাভকে এটা করতে হলো পরিণামে আমরা কি দেখলাম যে কুসুমের বাপ মঙ্কা যাকে মনে হয় যে কিছুটা ভব ঘুরে পাগল গোছে আসলে তা নয় সে অমিতাভর ওই ট্রাঙ্ক সুটকেস আলপথ ভেঙে যখন স্টেশনের দিকে পৌঁছে দিতে আসে রাস্তার মধ্যে যখন মরা সাপের খোলস দেখে চমকে ওঠে নাগরিক অমিতাভ তখন বঙ্কা তাকে বলে ও ঢোড়া সাপ ও কিছু করবে না এবং তারপরে সে ঢোড়া সাপের উপাখ্যান শোনায় সেই উপাখ্যানের মধ্যে কি আছে যে কিভাবে মনসার থেকে মনসার অভিশাপে সাপের বিষ চলে গিয়েছিল সে তার কাজ ভুলে গিয়েছিল আর সে সাপের বিষ যে পাতায় রেখে সে অন্য কাজে গিয়েছিল সে বিষ সংগ্রহ করেছে মৌমাছি এমনকি পিঁপড়ের দল কিন্তু সাপ হয়ে গেছে ঢোড়া এই ঢোড়া উপাখ্যান শোনবার পরে তখন অমিতাভ লেখক যেখানে গল্পের শেষ লাইনে বলেন যে অমিতাভ মাঠের মধ্যে কিলবিল করে তাহলে এই যে একজন সরকারি চাকুরে কিন্তু সরকারি চাকরি করতে গিয়ে তাকে আঞ্চলিক প্রতিপত্তিশালী যোদ্ধারের যে ফাঁদের মধ্যে সে জড়িয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে সে বেরোতে পারছে না তখন কিন্তু অমিতাভের মতো একটু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মেধাবী যুবক সে কিন্তু ঢোড়া সাপে যেন পরিবর্ত মানে পরিণত হয়ে যায় এই গল্প আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে ভূমি ব্যবস্থা এবং এই পঞ্চায়েতি যে সমস্ত প্রকল্প এই সূত্রে এই সময় মানুষকে কোন কোন আহ অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে অভিজিৎ সেন যখন দেবাংশীর মতো গল্প লেখেন যখন ঈশানী মেঘের মতো গল্প লেখেন যে ঈশানী মেঘ এই যে গল্পটি যেখানে আমরা দেখি যে ধৈর্য মাহাতো পানের বরজ দেখাশোনা করে তার নিজের ঘরে ছাদ দিয়ে জল পড়ে কিন্তু প্রভুর পানের বরজকে সে একেবারে বলা যায় যে প্রচন্ড ভাবে আগলে রাখতে চেষ্টা করে তার স্ত্রী তার পুত্র তার বাপের এই আনুগত্যকে পছন্দ করে না তারা কিছুটা সুবিধা পেতে চায় কিন্তু ধৈর্য বাহার তো তা নয় ফলে কি করে সে নানাভাবে মালিকের থেকে হয়তো আহত হয় কিছুটা অপমানিত হয় কিন্তু তার কাজে কখনো ভুল হয় না ইতিমধ্যেই গ্রামে সেটেলমেন্টের ক্যাম্প বসে মালিক ধৈর্যকে বলে যে তোর নামে একটা জমি আছে 
তুই গিয়ে বলবি যে জমিটা আমার ধৈর্য তো জানতোই না কোনোদিন যে তার নামে জমি আছে সে হয়তো বলে দেয় কিন্তু তার ছেলে ব্যাপারটি কিন্তু খুব একটা সোজা ভাবে নেয় না ছেলে সেই ব্যাপারটা নিয়ে জানতে চায় যদি তার জমি থাকে তবে সে জমির অংশীদার তারা হবে না কেন ঘটনাক্রম এমন দাঁড়ায় যে এক প্রচন্ড প্রচন্ড বৃঝর বাদন শুরু হয় রাত্রিবেলায় সেই ঈশানী মেঘ পানের বরজকে প্রলয়ে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যেন একেবারে ধ্বংস করে দেয় ধৈর্য মাহাতো ছুটে যায় তার প্রভুর বরজ বাঁচাতে সে তো পাথর খেদা জানে সে বৃষ্টি খেদা জানে সে বজ্র খেদা জানে ফলে পানের বরজের নির্দিষ্ট কোণে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে সে সব মন্ত্র বলতে থাকে তারও নিজের পরিজন এমনকি মালিক পক্ষ সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল সকালবেলা উঠে তার আবিষ্কার করল যে পানের বরজের এক ধারে ধৈর্য মাহাতোর দেহটা প্রায় উলঙ্গ দেহটা অদ্ভুত ভাবে খালি দাঁড়িয়ে রয়েছে বজ্রাঘাতে মারা গেছে সে এবং মালিক যখন বলে তার ছেলেকে ধৈর্য ছেলেকে বলে অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তো বাবার দেহটা সরিয়ে নে তাড়াতাড়ি আমার জমি জমিতে পাপ লাগবে তখন ধৈর্য মাহাতো ছেলে বলে যে কে বলল এই জমি তো ধৈর্য মাহাতোর নিজের তার নয় বলা বাহুল্য ধৈর্যকে যতটা বাগে আনতে পারত মালিক পক্ষ ধৈর্যের ছেলেকে কিন্তু তা পারে না অর্থাৎ ঈশান কোণে আরো এক মেঘের সঞ্চারের বার্তা শুনিয়ে অভিজিৎ সেন তার গল্প শেষ করেন কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখে যাই যে গ্রামগঞ্জে এই অপারেশন বর্গাকে কেন্দ্র করে বেনামি জমি রাখাকে কেন্দ্র করে বেনামি জমি উদ্ধারকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ভাবনা চিন্তাগুলো শুরু হয়েছিল সমকালের গল্প উপন্যাসে কিন্তু সেগুলো কিভাবে ধরা পড়ছে ভগীরথ মিশ্র পাঁচ খণ্ডে মৃগয়ার মতো বৃহদায়তন উপন্যাস লিখলেন পাঁচ বছর ধরে যে বেরিয়েছিল প্রায় উপন্যাসটি এবং এখানে তিনি তো এই দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় বলা যেতে পারে একটা বিবর্তনের সাক্ষী হয়ে রয়েছে প্রায় ঐতিহাসিক এই উপন্যাস মৃগয়া আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় কিভাবে শাসন শাসকের বদল ঘটেছে যে এখানে দাঁড়িয়ে গ্রামের মানুষগুলো হঠাৎ করে বলতেই পারে যে তোদের জমানায় তো ডিলারশিপ আর লিডারশিপ একই কথা আমরা দেখি এদের কথা দিয়ে যে কিভাবে এই সময় গ্রাম বাংলার যে বদলে যাওয়ার যে ছবি সেটা উঠে আসছে পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম যে এই ভূমি ব্যবস্থা এবং পঞ্চায়েত প্রকল্পগুলো তপন বন্দ্যোপাধ্যায় আইআর ডিপির মতো গল্প লিখেছেন ফোরিং হইল পক্ষীর মতো গল্প লিখেছেন যেখানে যতন খোঁজে আসে বাবুই বাবু তাকে বলেছে যে তা বিডিও অফিসে যা তুই জমি পাবি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোর নাম কি রে সে বলে আগে আমি ভূমিহীন খাতায় তার নাম লেখা হয়ে যায় ভূমিহীন নস্কর একটু এক টুকরো জমি সে পায় কিন্তু জমি আবার পায়ও না তাকে দেখিয়ে বলা হয় তোর জমি শিকস্তি হয়ে গেছে অর্থাৎ জমি জলের তলায় চলে গেছে আমিন সাহেব তাকে বলে তুই দুঃখ করিস না যতন ওর নাম ছিল যতন হয়ে গেছে ভূমিহীন নস্কর তুই দুঃখ করিস না নদী এখন পার ভাঙছে এপার ভেঙেছে তোর জমি চলে গেছে জলের তলায় আবার যখন ওপার ভাঙবে চর উঠবে তখন আবার তুই জমিকে খুঁজে পাবি তখন আমরা দেখি যে সেই নদীর ধারে বসে যতন ভাবে যাকে এই জমি তো তবু নদীর দরকে গেল 
নইলে তো বাবুই বাবুর তার গর্ভেই চলে যেত তবু তো জমিটা তার থাকবে জমিটা সে পাবে হয়তো কোনো দিন এই যে ফোরিং হইল পক্ষীর মতো গল্প যে ফোরিং পক্ষী হতে পারে কি না জানা নেই কিন্তু ফোরিং এর পক্ষী হবার যে স্বাদ এবং তার যে স্বাদ এবং সাধ্যের মধ্যে তার যে একটা ব্যবধান এই সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু এই পর্বে গল্প লেখা হয় আমরা দেখি যে আহ এই সময়কার লেখকের হাত ধরে প্রান্তিক মানুষেরা অনেক অনেক বেশি করে গল্পের মধ্যে উঠে আসেন মহাশ্বত দেবী যার সূচনা করেছিলেন এই পর্বের লেখকেরা তারা কিন্তু প্রান্তিক মানুষকে তাদের গল্পের মধ্যে অনেকটা অনেকটা জায়গা করে দেন তারা অনেকটা সরব হয় অনেকটা সোচ্চার হয় নিজেদের আহ হিসেব উঠে নেবার দাবিতে বেশ কিছু আমরা দেখি যে যে মুসলমান প্রান্তিক জীবন চাষিবাসি যে মানুষগুলো তারাও কিন্তু এই পর্বে চলে আসে অনেকটা জায়গা চলে যায় এটা একটা প্রবণতা আপনারা দেখবেন এর আগে আমরা যখন মুসলিম চরিত্র দেখতাম তখন তারা বিশেষত যদি আমরা প্রাক স্বাধীনতা কালে অনেক সময় দেখেছি যে অনেক সময় তারা নয়তো লাঠিয়াল নয়তো তারা জমিদারের কয়েকজন খুব অনুগত প্রজা পরবর্তীকালে কিন্তু আমরা দেখলাম যে মুসলমান লেখক যখন মুসলিম জীবন নিয়ে বলতে শুরু করলেন এবং যারা হিন্দু লেখক তারা যখন মুসলিম জীবন নিয়ে বলতে শুরু করলেন অমর মিত্রের আপনারা এরকম ধরনের অনেক গল্প পাবেন যখন আমরা দেখছি যে সৌরভ হোসেন যখন এই সময় গল্প লিখতে শুরু করলেন নেহারুল ইসলাম যখন গল্প লিখতে শুরু করলেন আনসার উদ্দিন যখন গল্প লিখতে শুরু করলেন তাদের হাত ধরে মুসলিম জীবনের অন্তঃপুরের যে খুঁটিনাটি আমাদের বাংলা সাহিত্যে কিন্তু অনেকটা জায়গা পেল আয়সা খাতুনের নামও এই পর্বে করা যায় তার হাত ধরে মুসলিম মেয়েরা কিন্তু তাদের ভাবনা চিন্তাকে আমাদের সামনে অনেকটা তুলে আনতে পেরেছিল অর্থাৎ কোথাও যেন একটা মনে হয় যে এই পর্বে আমরা দেখছি যে এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে বিষয় ছিল বিন্যাসের যে ধরন ছিল তা কিন্তু ধীরে ধীরে কোথাও যেন তার একটা বদল হতে শুরু করেছে যখন এই সময় যে সাত আটের দশকের কথা আমরা বলছি যে নয়ের দশকে তো বিশ্বায়নের কথা আমরা জানি যার হাত ধরে আমাদের জীবন যেমন বদলালো খুব স্বাভাবিক সেই জীবনের ছায়াও কিন্তু আমাদের সাহিত্যে পড়বে দেখুন যখন আমি সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলি যখন আমরা অভিজিৎ সেন ভগীরথ মিশ্রের কথা বলি তাদের পাশাপাশি কিন্তু আমরা এই সময় বাংলা সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেবেন্দু পালিত শ্রীষেন মুখোপাধ্যায় তার আগে আমরা সমরেশ বসুকে দেখেছি এই পর্বে আমরা সমরেশ মজুমদারের লেখক তাকে আমরা পাই আমরা একটু অন্য ধরনের লেখা পেয়েছিলাম বুদ্ধদেব গুহর হাতে এইটা কিন্তু সমান্তরাল ভাবে চলছে অর্থাৎ নকশালবাড়ি আন্দোলনের যে ঘোষণা ছিল গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা সেটা কিন্তু আমরা দেখলাম যে এটা এই পর্বে সাহিত্যে অনেক সময় চলে এল গ্রাম জীবন বুদ্ধ মধ্যবিত্ত দাম্পত্য জীবনের একে ছেড়ে গ্রাম জীবন নিয়ে লেখালেখি শুরু হলো ভগীরথ মিশ্রের মতো লেখক তো বলেইছেন যে ভারতবর্ষের মতো দেশে যিনি যে লেখক বাস করেন যে ভারতবর্ষ গ্রামে বাস করে সেখানে কেউ যদি গ্রাম নিয়ে না লেখেন তাহলে তার কলম শুদ্ধি হয় না তো এই পর্বে আমরা দেখছি যে এই গ্রাম জীবন নিয়ে এরা যেমন লিখছেন ঠিক পাশাপাশি নাগরিক জীবনের বর্ণমালা তার বিভিন্ন বলা যেতে পারে নকশা নিয়ে সুনীল বলুন সমরেশ মজুমদার বলুন শীর্ষেন্দ্র বলুন দেবেন্দ্র পালিত বলুন এদের লেখার মধ্যে কিন্তু ফুটে উঠছে ফলে তাদের লেখায় আমরা দেখছি যে এবার একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের গল্প 
তখন শহরে বৃদ্ধাবাস তৈরি হচ্ছে একান্নবর্তী পরিবার ভাঙছে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে মানুষের জীবন বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন বয়স্ক প্রবীণ পিতামাতা তাদের তারা তখন পুরনো আসবাবের মতো পরিত্যক্ত হচ্ছেন এবং একটা পশ্চিম মুখিতা তৈরি হচ্ছে আমার কখনো কখনো মনে হয় যে বাংলা যদি ভ্রমণ সাহিত্যেরও একটা ইতিহাস লেখা যায় তাহলে হয়তো দেখবেন যে এই যে বাঙালিও একসময় পশ্চিমে যেত বেড়াতে বায়ু সেবনের জন্য সেই সময় আমরা পশ্চিমের কথা পেতাম সেখানে তারা যেত মধুপুর জসিডি শিমুলতলা ইত্যাদি এখনো কিন্তু বাঙালি পশ্চিমেই যায় কিন্তু সেটা দেশের বাইরে এবং এই যে তার যে এই যে পশ্চিমমুখীতা এটা একটা সময় আমরা দেখতে পেলাম যে মূলত কিভাবে আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা বিদেশে চলে যেতে শুরু করলো ফলে এমন কিছু লেখা হতে লাগলো যেখানে কিন্তু এই পাশ্চাত্য জীবনের ছায়া পড়েছে তাদের সেখানকার যে জীবন যাপন তাদের সেখানকার যে দেশের জন্য তাদের ভাবনা আদৌ ভাবনা কিছু আছে কিনা এখানে বৃদ্ধ পিতা মাতা বসে থাকে মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন চলে যায় কিন্তু ছেলে আসে না ছেলে বলেছিল আসবে কিন্তু আবার নতুন চুক্তিতে তাকে ফিরে যেতে হয় সেদিনে ফলে এই যে ভাবনা চিন্তাগুলো আমাদের কাছে আমাদের জীবনে তৈরি হয় আমাদের গল্প উপন্যাস তো আমাদের জীবনেরই কথা বলে ফলে আমরা দেখি যে যেভাবে আমাদের চারপাশ নতুন নতুন বিষয় আত্মসাৎ করে বিশ্বায়নের কথা বলে যখন যে ভগবাদে আমরা অভ্যস্ত হই যে সমস্ত জীবন যাপন আমাদের কাছে আমাদের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আমাদেরকে নানাভাবে আকৃষ্ট করে আমরা সেই জীবনের মুখের মধ্যে পড়ে আমাদের পরিচিত জীবন থেকে পরিচিত পৃথিবী থেকে একটু একটু করে কিন্তু আমরা অনেক সময় বিচ্যুত হই এইটা এই এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আমাদের রাজনৈতিক যে সমস্ত পালা বদল ঘটে আমাদের ভাবনা চিন্তা আমাদের যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ আমাদের যে অর্থনৈতিক কখনো যে আমাদের ক্ষমতা সে সমস্ত কিছু কিন্তু আমাদের আহ লেখালেখিকে নানাভাবে বদলাতে থাকে এই প্রসঙ্গে আমি হয়তো এবার আমার আলোচনাকে একটু শেষের দিকে নিয়ে যাব হঠাৎ করে আমার মনে হয় যে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে আমরা গত কমাস ধরে এমন কিছু আহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এমন একটা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যা কিন্তু আমাদের আহ এযাবত চেনা যে জগৎ সে চেনা জগৎ থেকে আমাদের একেবারে অচেনা একটি সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এই সময় লেখা আমাদের যে গল্প উপন্যাস এটা কোন মুখে আমাদেরকে নিয়ে যাবে এ যাবত তো আমরা অনেক ভাঙা চোরা দেখেছি আমরা ইউরোপীয় মডেলে গল্প উপন্যাস লিখেছি আমরা দেশজ আখ্যানকে আশ্রয় করেছি আমরা কখনো জাদু বাস্তবতার কথা বলেছি আমরা কখনো নগর জীবনের মধ্যেই নিঃশ্বাসে অভ্যস্ত থেকেছি কখন আমাদের নিশ্চিন্দিপুর হাতছানি দিয়ে ডেকেছে এবং এখন যে আমরা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই সময়ের যা লেখালেখি সেটা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে এই প্রসঙ্গে আমাদের কখনো কখনো মনে হচ্ছে দেখুন এতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধের জন্য নানা এক ধরনের বিভাজন করেছি কখন একটা দশক আরই বিভাজন করেছি আহ পাঁচ দশকের সাহিত্য ছয় দশকের সাহিত্য সাতের দশকের সাহিত্য ইত্যাদি কখন আমরা একটা ঘটনার কথা বলেছি যেমন আমরা বলেছি যে 
যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার যে সাহিত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সাহিত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে মধ্যবর্তী সময় সেই সাহিত্যের একটা ধরন ছিল আমরা কখনো বলেছি আমাদের স্বাধীনতার আগেকার সাহিত্য কখনো বলেছি আমাদের স্বাধীনতা উত্তর সাহিত্য এবং আমরা জানি যে এর মধ্যে তো স্বাভাবিকভাবে বদল আসবেই আমরা আমরা যখন যে পরিবেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান সে সামাজিক ভৌগোলিক যে রাজনৈতিক পরিবেশ যে আর্থ সামাজিক পরিবেশ স্বভাবতই সেটাই কিন্তু আমাদের লেখার মধ্যে একজন উঠে আসবেই কখনো আমরা কিন্তু এমনও বলেছি যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ধরুন এমন আমরা বলেছি প্রাক চৈতন্য যুগের সাহিত্য চৈতন্য পরবর্তী যুগের সাহিত্য এবং আমরা তো রবীন্দ্রনাথকে একটা এমন একটা দুটো শতাব্দীর সময় জুড়ে পেয়েছি আমরা রবীন্দ্র পূর্ববর্তী রবীন্দ্র সমকালীন রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী এমনও সাহিত্যের ভাগ করেছি তাহলে কখনো ব্যক্তিকে একটা বিভাজনের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে কখনো ঘটনা স্বাধীনতার মতো ঘটনা যুদ্ধের মতো ঘটনা মহামারীর দুর্ভিক্ষের মতো ঘটনা মন্নন্তরের মতো ঘটনা সে সমস্ত কিন্তু একটা বিভাজন রেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এবার যেন আমাদের মনে হয় ব্যাধি যে প্রাক করোনা এবং উত্তর করোনা হয়তো এই বিষয় নিয়েও এর পরবর্তীকালে আমাদের ভাবতে হবে যে প্রাক করোনা যুগের সাহিত্য কেমন ছিল প্রাক করোনা যুগের জীবনযাপন কেমন ছিল এবং করোনা পরবর্তীকালের জীবনযাপন কেমন হবে বিশ্বায়ন শুধু তো একটা অসুখ তৈরি করেনি এটা একই সঙ্গে একটা অসুখ তৈরি করেছে ফলে একদিকে ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ আবার মানসিক অসুখও কিন্তু তাদেরকে অবসন্ন করে তুলছে এর মধ্যে খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের রবিবাসরীয় গুলোতে রবিবারোয়ারিতে বেশ কিছু কিছু গল্প লেখা হয়েছে অমর মিত্র লিখেছেন লকডাউনে ডায়েরিতে কিছু লেখালেখি সাত্যকি হালদারের মতো গল্পকার যিনি ভাইরাস যাত্রা বলে একটি গল্প লিখেছিলেন রবিবারোয়ারি এই সময়তে সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে যে বৈকুণ্ঠ বাইরে কাজ করে সে বিয়ের পর বিয়ে করতে এসেছিল বিয়ের পর চলে গেছে লকডাউনের পরে আর কিছুতেই তার আসতে পারেনি তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে শূন্যমাত্র পনে তারপরে যখন সেখান থেকে সে কর্মস্থল থেকে এলো তখন দেখলো যে তাকে কিন্তু গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না যাদের গায়ে পোশাক নেই কিন্তু মুখে মাস্ক আছে সেই রকম মানুষেরা নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৈকুণ্ঠকে এমন তার বৈকুণ্ঠের বাবাও এমন কি বলেছে যে বাড়িতে এখন ঢোকা যাবে না বেশ কিছুদিন তাকে ওই মাঠে বনে কাটাতে হবে তারপরে সে বাড়িতে ঢুকতে পারবে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই যে এই যে একটা জীবন যাপনের যে ধরন একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে নেহারুল ইসলামের লেখা গোলাপ সুন্দরী যে মিড ডে মিলের চাল ডাল আলু দেওয়া হবে অভিভাবকদের ভিড় সে একেবারে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা কারোর বেশিরভাগেরই মুখে মাস নেই মুর্শিদা ম্যাম স্কুলের মুর্শিদা ম্যাম তো খুবই বিপন্ন তিনি বলে দিলেন সবাইকে যে মাস্ক করে আসতে হবে লাইন করে নিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে যখন সবাইকে বুঝিয়ে দিই যখন কাজ চলছে তখন দেখে যে সবাই আসছেন অভিভাবকেরা সকলের মুখে একই রকম মাস্ক তারা আসছে চুপচাপ চলে যাচ্ছে তো ওনার কি সন্দেহ হয়েছে উনি একটু বাইরে এসে দেখছেন যে হ্যাঁ লাইন আছে ঠিকই কিন্তু একটু দূরে রাস্তার প্রায় একটু সামনে তার স্কুলের গন্ডির বাইরে তার ছাত্রী গোলাপি দাঁড়িয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখ কি ব্যাপার না দিদিমণি কি সে বলছে যে আমার মাস্ক ওরা নিয়ে গেছে কাজ শেষ হলে ওদের থেকে মাস্ক আমি ফেরত পাবো তবে আমি বাড়ি যেতে পারি খেয়াল করে দেখুন যে মাস্ক ওদের কেন পড়তে হবে সেটা ওরা প্রায় জানে না ফলে একজনের মাস্ক নিয়ে পড়ে বাকি সকলে ওই মিড ডে মিলের আহ জিনিসপত্র নেবার জন্য স্কুলে লাইন দিয়েছে 
সম্প্রতি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত তন্ময় মজুমদারের করোনায় প্রেম বলে একটি গল্প করলাম যেখানে দেখা গেল যে দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রে কাজ করে ইঞ্জিনিয়ার যে রোহিত সে বাড়ি আসতে চায় বাড়ি আসার পথে তাকে যখন বোম্বেতে নামতে হয় তখন সেখানে তাদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে যেতে হয় এবং সেখান থেকে সে তার স্ত্রীকে লেখে যে এই কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থাটা সরকারি যদি আমি একটু পয়সা খরচা করি তাহলে আমি তো কাছাকাছি হোটেলে গিয়ে থাকতে পারবো কোয়ারেন্টাইন তো এর মধ্যেই তার সোয়াব টেস্ট এর নমুনা পজিটিভ আসে এবং ওই সাদা পোশাক পরা মানুষেরা তাকে তুলে নিয়ে যায় সে শুধুমাত্র তার স্ত্রীকে জানাতে পারে যে সে পজিটিভ তাকে হসপিটালে যেতে হচ্ছে যখন সে সুস্থ হয় বাড়ি ফিরে আসতে চায় সেটাও জানায় তার স্ত্রীকে কিন্তু খুব অদ্ভুত ভাবে তার স্ত্রীর মধ্যে সে একটা আহ নিরুত্তাপ ভাব ভঙ্গি লক্ষ্য করে এতদিন পর্যন্ত যে উচ্ছ্বাস ছিল যে আগ্রহ ছিল যে অনুরাগ সে লক্ষ্য করেছে কোথাও যেন তাতে একটা ভাটা পড়েছে রোহিত আসে কলকাতা বিমানবন্দরে নেবে কাউকে দেখতে না পেয়ে স্ত্রীকে ফোন করে কেননা প্রত্যেকবার তার স্ত্রী তাকে আসতেন সেখানে নিতে যে তুমি কোথায় তখন ওপারের ফোনের দীর্ঘশ্বাস একটু পরে যখন উচ্চারিত হয় তখন সে শোনে তার স্ত্রী বলছে যে আমাদের তো জীবন আছে আমার আমার মেয়ের তো জীবন পড়ে রয়েছে তুমি বাড়ি যাও ফ্ল্যাটের চাবি আমি কেয়ারটেকারের কাছে রেখে এসেছি অর্থাৎ এই সময় যখন মানুষের সঙ্গ মানুষের সম্পর্কে একটা পরিবর্তন আনছে এই সময় যখন শুধুমাত্র আর সামাজিক দূরত্ব শব্দটির মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না তা কখনো কখনো মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি করছে যখন আমরা হাতে পরে হাত রাখা রাখতে পারছি না যখন আমরা বন্ধুর পিচ চাপে কথা বলতে পারছি না যখন আমরা কাউকে জড়িয়ে ধরতে পারছি না ঠিক এই সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন সকলেই সকলকে আর চোখে দেখছে পৃথিবীর সেই গভীর গভীরতর অসুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা হয়তো দেখব যে এই সময়কে নিয়ে যে সাহিত্য লেখা হবে সে সাহিত্য পড়ে পরবর্তী আরো বেশ কয়েক বছর পরে কার পাঠক হয়তো ভাববে যে করোনা পূর্ববর্তী জীবন এমনই ছিল সকলে সকলের সঙ্গে এত হেসে এত সামনে থেকে কথা বলতে পারত কোন দূরত্ব ছিল না তাদের আমরা দেখুন আমাদের এই সময় আমরা দেখছি যে আমাদের প্রাত্যহিক কথালাপে কিভাবে কতগুলো নতুন শব্দ কিন্তু অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে আমরা যে কোয়ারেন্টিনের কথা পড়ছি আমরা যে লকডাউনের কথা পড়ছি আমরা যে আইসোলেশনের কথা পড়ছি এই সমস্ত কিছু মিলে আমাদের জীবন যাচ্ছিল তাকে যেন কোথাও হঠাৎ সেখানে একটা পজ বাটন যেন প্রেস করা হলো তারপরে যখন আবার প্লে এই বাটনটা যখন প্রেস করা হবে তখন আমাদের জীবন যেভাবে চলবে সে জীবনের সঙ্গে কিন্তু এই প্রাক করোনা যুগের জীবনের অনেকটা ব্যবধান থেকে যাবে অসুখ বিসুখ নিয়ে লেখা হয়নি তা নয় অসুখ বিসুখ আমাদের জীবনকে নানাভাবে বিপন্ন করেনি তা নয় কিন্তু এই অসুখ আমাদের ভাবনাকে আমাদের জীবনযাপনের ধারাকে এমন ভাবে কোথাও যেন রুদ্ধ করে দিচ্ছে যে কখনো কখনো হয়তো মনে হয় এর পরে যে আমরা যে গল্প উপন্যাসের কথা পাব সেখানে কিন্তু এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আবার হয়তো নতুন ভাবে ভাবনা চিন্তা করতে হবে ফলে সাহিত্যের উপজীব্য যখন মানুষ তখন যে দেহধারী মানুষ 
স্বভাবতই তার দেহ থাকলে তার আধি ব্যাধি থাকবেই এবং সেই আধি ব্যাধির যে অনুপঙ্খ যে চিকিৎসা ব্যবস্থা যে চিকিৎসক যে সেবা কর্মী যে সমস্ত সেবা প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত কিছু কিন্তু আমাদের সাহিত্যের মধ্যে এতদিন পর্যন্ত ম্যালেরিয়া যক্ষা টাইফয়েড এর সূত্র ধরে একভাবে এসেছিল আপনারা কর্কট রোগের যে আমরা যে প্রায় মহামারী দেখি সেটাও দেখেছি আমরা রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের মধ্যে কিভাবে এসেছিল এখন এই যে আহ এই যে ভাইরাস এটাও কিন্তু আমাদের জীবনাচরণকে বদলাবে আমাদের জীবনের যে নতুন ধরনের অভিমুখ তৈরি হবে আমাদের যাবতীয় বিনোদনে আমাদের ভাষায় আমাদের প্রাত্যহিকতায় যে সমস্ত ভাবনা চিন্তা তৈরি হবে যে সম্পর্কের যে সংকট গুলো তৈরি হবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই সংকটও কিন্তু আমাদের সাহিত্যকেও তার একটা নতুন ধারা তৈরি করে দেবে যে গাহস্ত হিংসার কথা আমরা এই আহ ঘরবন্দি জীবনে নানাভাবে পড়লাম যে গৃহবন্দি শিশু মনের আমরা হদিশ রাখতে গিয়ে আহ আমরাও নিজেদের কিছুটা আহ বিপন্ন করে ফেললাম যে ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে চিকিৎসকের যে অভিজ্ঞতা তাকেও যেভাবে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে এমন খবরও যখন আমরা পড়লাম যে সন্তান তার পিতার পারলৌকিক কর্ম করতে অস্বীকার করছে শুধুমাত্র তার পিতা কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বলে এবং সেই আহ কর্ম করছে কিন্তু সেই অঞ্চলের যিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তিনি এই খবরগুলোই কিন্তু একটা সময় আমাদের গল্পের পৃষ্ঠায় উঠে আসবে উঠে আসবে অসংখ্য মানুষের পেশা বদলের ছবি জীবন এবং জীবিকার যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বে যারা পেশা বদল করতে বাধ্য হল নতুন পেশায় অসংখ্য প্রতিযোগীর মাঝখানে যখন তারা বেঁচে থাকার থেকে টিকে থাকার রসদগুলো আহ জোগাড় করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে নানা ধরনের বিপন্নতার মুখোমুখি হচ্ছে সেই সময়টাই কিন্তু এবার হয়তো আমাদের সাহিত্যের মধ্যেও একভাবে আমরা দেখতে পাবো আমাদের জীবন তার একটা নিজস্ব গতি থাকে এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার নানা চড়াই উত্তরায়ের মধ্যে দিয়ে আমরা গেছি অনেক মৃত্যু এসেছে অনেক মহামারী এসেছে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসেছে আমাদের জীবনের ধারাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে কিন্তু মানুষ সে হয়তো মানুষের মৃত্যু হলে যে মানব থেকে যায় সে হয়তো আবার কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে সে জীবন প্রবাহে যোগ দেয় এবং সেখান থেকেই কিন্তু সাহিত্যের নতুন অভিমুখ তৈরি হবে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের বাংলা সাহিত্যে আবার হয়তো নতুন কোন বাংলা সাহিত্যে যে বিরাট যে ব্যক্তি সেখান থেকে আমি নির্বাচন করে নিয়েছিলাম কয়েকটি মাত্র প্রসঙ্গ এবং হয়তো আমাদের সাম্প্রতিক কথা সাহিত্যের সাম্প্রতিক অল্প উপন্যাসের যে ধারা সেই ধারায় আমরা আমাদের যে পরিবেশ বলুন যে রাজনৈতিক ঘটনা বলি যে অর্থনৈতিক মন্দা বলুন যে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বলি যে সাংস্কৃতিক যে সংকটের কথাও আমরা দেখেছি সেই সমস্ত কিছু নিয়েই আমাদের পথ চলা ছিল এবং আমাদের সাহিত্য এবং জীবন বলা যেতে পারে জীবন থেকে রসদ নিয়ে সাহিত্য লেখা হচ্ছে লেখক তার সেই ভিশন দিয়ে তার তৃতীয় নয়ন দিয়ে তিনি একভাবে একটা রূপরেখা তৈরি করছেন আবার আমরা সাহিত্য থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সাহিত্য থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যেন যেমন আমাদের মনে হয়েছে যখন এই মহামারী দেখা দিল তখন কিন্তু আমরা আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিদেশি সাহিত্যে আহ এই ধরনের মহামারী নিয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে 
প্লেগ নিয়ে যা লেখা হয়েছে ফ্লু নিয়ে যা লেখা হয়েছে মহামারী নিয়ে মন্মন্তর নিয়ে মহামারীর পরেই সাধারণ ভাবে যে মন্মন্তর এসেছে তা নিয়ে যা লেখা হয়েছে আমরা কিন্তু সেই লেখাগুলোকে একবার করে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেছি চেষ্টা করেছি কেন না সেখান থেকে কিন্তু আমি ভেবে রেখেছি ভাবতে চেষ্টা করেছি যে আমাদের ইতিহাস আমাদের কি কি শিক্ষা দেবে সেই ইতিহাসের সন্ধানে কিন্তু আমাদের সাহিত্যের পৃষ্ঠায় আমাদের আরেকবার উল্টাতে হয়েছে ফলে মনে হয় আমাদের সাম্প্রতিক আমাদের সাম্প্রতিক কথা সাহিত্য কিন্তু এই মহামারী শেষে জীবনের জয়গান আবার সে গাইবে এইটুকু আশা রেখি আমাদের বক্তব্য শেষ করব হয়তো আবার দেখব আমাদের বাংলা সাহিত্যের আবার কিছু পাক বদল হয়েছে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের নমস্কার ধন্যবাদ ম্যাডাম কে ধন্যবাদ ম্যাডাম কে একটা প্রশ্ন ছিল যেটা আমি ম্যাডামের কাছে করতে চাই ওই প্রশ্নের উত্তর হয়তো ম্যাডাম দিয়ে ফেলেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি একটা প্রশ্ন করব ম্যাডাম প্রশ্নটা ম্যাডাম যেসব প্রশ্ন এসছে সেই প্রশ্নগুলো আপনি উত্তর দিয়ে দিয়েছেন তা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করেছে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সাহিত্য কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রভাব ফেলেছে আশা করি তোমরা ছাত্রছাত্রীদের বলছি আশা করি তোমরা ওই উত্তরটা হয়তো পেয়ে গেছো ম্যাডাম এই যে বললেন যে করোনা পরবর্তী আর করোনা পূর্ববর্তী যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে তোমরা হয়তো জেনে গেছো যে দৈনন্দিন জীবনের উপর কি প্রভাব ফেলেছে সাহিত্য আরেকটা প্রশ্ন এসছিল যে সাহিত্য সমাজের আয় নাকি এ প্রসঙ্গেও ম্যাডাম অনেকবার ধরেই বলেছেন যে সাহিত্য সমাজের এ থেকেই আসে ম্যাডাম যদি আরেকটু বলে দেন ব্যাপারটা আচ্ছা আহ এই আলোচনাতে একটা আমাকে রাকেশ একটি প্রশ্নের কথা বললো যে কারোর কারোর হয়তো প্রশ্ন আছে যে আমরা সাহিত্যকে জীবনের আয়না বলবো কিনা এখন এই প্রশ্নটা আমাদেরও একটা সময় খুব ভাবাত আমরা তো সাহিত্যের আহ সাধারণ ছাত্রী হিসেবে ছাত্র হিসেবে আমরা ভাবতাম যে আমরা জীবনে যা দেখি তাই কি সাহিত্য প্রতিফলিত করে সাহিত্যে কি সবটাই তার প্রতিফলন ঘটে তো সেখান থেকে একটা সময় আমাদের মনে হয় যে একটা প্রতিফলন তো ঘটে নিশ্চয় কিন্তু আমার নিজের মনে হয়েছে যে আমরা যাই দেখি ঠিক সেটাই কিন্তু সাহিত্যে প্রতিফলিত হলে ঠিক সেটাই যে আমরা সেই সাহিত্যকেই আমরা যে কালোজয়ী সাহিত্য বলি সবসময় কিন্তু সেটা নাও হতে পারে কারণ লেখেন অনেক কি হয় তো লেখক আমরা জানি কিন্তু সাহিত্যিক তার যেন কোথাও একটা সেই তৃতীয় নয়ন থাকে তার একটা ভিশন থাকে সেই ভিশন থেকে তিনি সমকালকে অতিক্রম করে যান অর্থাৎ সাহিত্য যে সব সময় খুব যে সাময়িক হয় তা তো নয় কিছু সাহিত্য খেয়াল করে দেখবেন আপনারা যে সব লেখাই যে আমাদের পড়তে সব সময় ভালো লাগে তা কিছু সাহিত্য সমকালীন বিষয়কে আশ্রয় করেছে সে বিষয়টির গুরুত্ব হারিয়েছে তারপরে কিন্তু সে লেখাটিও আর আমরা হয়তো ততটা আর মনে রাখি কিন্তু এমন কোন কোন লেখা থাকি যে যাকে হয়তো একশো বছর পরেও আবার নতুন করে ফিরে পড়া যায় কেন তা হচ্ছে ওই 
ওই বিশেষ যে ভাবনা ওই বিশেষ যে রস ওই বিশেষ যে অনুভূতি যা সমকালাশ্রয়ী সমকাল সম্ভব সমকালাশ্রয়ী কিন্তু একই সঙ্গে তার মধ্যে চিরন্তন এমন কিছু বিষয় থাকে যার জন্য কিন্তু এই বিষয়টিকে আমরা আর শুধুমাত্র আয়না বলি না যে আয়নায় শুধু সেই মুহূর্তেরই প্রতিফলন করছে না সে আয়না কিন্তু আমাদেরকে অনেক অনেক পরের সময় দেখতে সাহায্য করে এবং সেটা পারেন তিনি সেই কবি সেই লেখক যাকে আমরা বলি ক্রান্ত রশি যিনি তার নিজের সময়কে অতিক্রম করেও অনেকটা দূর অবধি দেখতে পান ফলে এখন যখন আমরা ওই একশো বছর আগে যে প্লেগ যে স্প্যানিশ ফ্লু যা লেখা হয়েছিল সেই সমস্ত কথা পড়ছি আমরা যখন একবার অশনি সংকেত করছি আমরা যখন শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে কোথায় তিনি যখন সেই জাহাজে বারবার যে অভিজ্ঞতা সে কোয়ারেন্টিনের কথা পড়ছি তখন যে আমরা যে প্রেমা পুরাতুর্থীর যে মহাস্তবি জাতকের যেখানে এই বিষয়গুলি ছিল সেগুলোর কথা পড়ছি তখন কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যে মানব জীবনে কিন্তু এই বিপর্যয়গুলো এসেছে তবুও কিন্তু মানুষ চেষ্টা করেছে একবার উঠে দাঁড়ানোর একবার ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে সাহিত্যের মধ্যে সমকালের প্রতিফলন করবে আমরা তো সবসময় তো আমরা সেই আহ রূপকথার গল্প করি না আমরা জানি যে আহ দেশকালের মধ্যেই যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম দেশকাল থেকেই সাহিত্য তার বেঁচে থাকা রসদ সম্ভব করে কিন্তু সেই বিষয়টি থাকবে তার মধ্যে এমন কিছু থাকে যা কিন্তু সময়কে অতিক্রম করে যায় এটা আমার মনে হয়েছে ধন্যবাদ Thank you, Madam, for your valuable lecture for us. Thank you very much for your time. Thank you very much for your time. Students are very good. Okay. Now, Rakesh Babu, can you talk to us about your time? Madam, thank you very much. Thank you very much for your time. Thank you very much for your time. Thank you very much. प्रथम वक्ता श्रावणी पाल बक्ता एखने शेष हलो एरपर हमें राजकुमार बाबू के अनुरोध करब जाते कि बलार प्रश्न आम सुनते तुम्हारे का मैडम मैडम धन्यवाद अपना के आर चारों कोण ना कोई इसने कोई चीज़ ऐसी नहीं कोर्ट में देखे अमी देखते बाढ़ थी ना तो थैंक यू वेरी मच अपना के अपना हमारे के तैयार चल रहा धन्यवाद धन्यवाद मैडम तमे ऑडियो बोल रहे हो अभिषेक हेलो 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 सर यू आर ऑडियो बोल कैरी ऑन प्लीज सर यू आर ऑडियो ओके ओके आ या एक्चुअली सुवेंदु सर कैन आई कैन यू हियर मी या Yeah, I can. Okay. Yeah. Okay. Good morning, sir. Good morning. Thank you. Uh, good afternoon. Uh, good afternoon. Okay. Thank you, sir. Uh, good afternoon, everyone. On behalf of uh, the Department of Humanities of Midam University College, I welcome all uh, from core of my heart to this international webinar on the topic entitled "Current Trends in Literature: New Horizons." We are very grateful uh, to our respected director, sir, Dr. Pradeep Ghosh, and to our principal, sir, Dr. Sudipta Chakraborty, uh, for their endless inspiration, motivation, and encouragement. Uh, today, uh, we are very glad and fortunate enough to have with us 
Mr. Suvendu Ghatta, an eminent scholar and an instructor in the Department of English at the University of Florida, USA. Uh, let me introduce our uh, today's research person, Mr. Suvendu Ghatta. Mr. Suvendu Ghatta is a PhD student in the Department of English at the University of Florida. His research is at the intersection of Victorian studies, medical humanities, and post-colonial studies. In his dissertation project, he is examining how key categories such as immunity, tropical disease, tropical medicine were constituted through an interaction of medical writing and cultural tropes in the context of malarial epidemics in British India in the long 19th century. He has published peer-reviewed journal articles on Jonathan Swift, Alfred Lord Tennyson, Oscar Wilde, and Ruby Sankar Gore. And today, uh, Mr. Subendu Ghatta will deliver a lecture on epidemics and literature. So I would request uh, today's resource person and speaker, of course, Mr. Subendu Ghatta, to take over the session. Please, sir, over to you. Thank you so much. <clears throat> Uh, the English Department of Minnapur City College thanks a lot to Dr. Bera, to my friend Ovishek for inviting me and for all the students and faculty members of the college for being present. So uh, my paper is called Epidemics and Literature, which is of course a broad category. I just dropped in in the last minutes of uh, the previous lecture and uh, I heard that we were talking about disease and literature in general it's such a broad category so what I would do is I first kind of try to identify how disease has been depicted in classical literature especially in kind of ancient Greece and in uh, ancient Indian literatures and then I will focus mainly on 19th century, which is my area, and see how the notion of public health emerges and uh, certain aspects of the novel in general emerges in the context of epidemics. So the kind of association between disease and polity that we see in Greek literature could be exemplified through Sophocles' Oedipus Rex. What do you see in Oedipus Rex? In Sophocles' Oedipus Rex, written in uh, 4th century BCE, we see that the king Oedipus, who has secretly, kind of without his full knowledge, killed his father and uh, married his mother without knowing. And that has created a plague in Thebes, right? So when we see the opening of the plague, uh, Theban elders have gathered before the palace to inform the king about the plague and when he searches for the reason behind the plague, he finds his own moral transgression behind it. The word plague, comes, which comes from Greek plaga, P-L-A-G-A, plaga. Plaga means wound or kind of strike and it's associated with the god Apollo and it's associated with a certain kind of moral transgression. So diseases are supposed to reflect the moral condition of a polity. If there is an epidemic somewhere in ancient Greek literature, it reflects upon the socio-political kind of situation of that place, okay? So it's not just a natural phenomenon, it's a moral phenomenon. That's the point I want to emphasize. When we compare that with kind of ancient Indian literature, we see that vadhi or disease uh, is associated with a number of other things associated with human mortality, such as aging, uh, such as kind of the fact that all of us must die. So mortality, disease, aging, these things are put together as descriptive categories of moral life. That's why we see, for instance, uh, Gautama Buddha, when he realizes 
the futility of kind of pleasure and wealth in human life, he invariably associates disease with aging and death, right? So the opposite term of disease in Ayurveda that we see is samata or samne or kind of balance. And if we go deeper into the kind of Ayurvedic characterizations of health and disease, we will see that there are all these different humoral categories such as kapha, pitta and so on, which if they are in the state of perfect balance, it's considered to be the marker of health. If there is an imbalance in those states, it's, it's considered to be a condition that will be called disease. So disease gets associated. So it's not just an one off event in a, in kind of Indian imagination of ancient Indian imagination of the disease. It, it's just not that someone is suffering from a specific disease. It's a condition of life and uh, condition of health somehow depends upon our ability to balance off the disease, right? And then uh, when we come to medieval literature in Europe, we see that a lot of seminal texts kind of emerged in the context of disease. The most famous example being Boccaccio's Decameron, where we see a group of people conversing and the form of the lit that literature, different kinds of stories uh, that are being shared and a kind of narrative is emerging through those specifically develops in the condition of disease. So disease creates the narr narration condition of uh, a text like Bukachius, the Decameron. But I will not kind of go at length about medieval literature. So we will skip several centuries to directly come to the 19th century. And why is that? Because during the 19th century, the notion of public health emerged which was not there in previous literature. In previous writings, we see that maybe a ruler is kind of, uh, a ruler is associated with a disease. For instance, Oedipus is thought to be the forbinger of plague in Thebes. But there is no idea that the state is supposed to be responsible for the health of its citizen. So the relationship between citizenship and health that uh, we kind of take for granted now really emerges in the 19th century. Why is that? In Britain, in the context of Britain, where the kind of public public health first emerges as a concerted agenda of the state is related to the successive cholera epidemics. There were four cholera epidemics from 1832 to 1866. And this was not just a kind of one-off event where the state tries to improve the sanitary condition of the slums, for instance, or there are lots of uh, novels and lots of accounts where people are visiting those slum districts and kind of trying to uh, associate cholera with a certain condition of the working class life. It also gets associated with the condition of the colonies. So we, we see, for instance, James Ronald Martin's notes on a medical topography of Calcutta, where Ronald Martin is talking about the kind of perpetual epidemicity of Calcutta as a city in the 19th century. So Calcutta as a city is associated with the kind of condition of cholera in London slums or a specific slum in London called Jacob's Island gets associated with Jashur, which is which was supposed to be the kind of birthplace of this uh, cholera epidemic from which uh, cholera spread to Europe and elsewhere. So what we see in those kind of writings in the 19th century is a concern with, uh, first of all, health as a condition of citizenship, which is very new. So a citizen is not only responsible for uh, his or her own health, health becomes a kind of a public responsibility. Okay, so if someone is able to regulate their health and their uh, kind of filth and everything else, it, it kind of 
marks them out to be a citizen of that that state okay so that kind of association between citizenship and health becomes uh, conceivable in the context of epidemic diseases in the 19th century but how is it associated with literature so if we read uh, kind of in the usual histories of uh, the english novel and because i kind of i am someone who researches with both bengali and english literature we see that uh, daniel defoe's robinson crusoe for instance is called the one of the first earliest novels in english and why is that because robinson crusoe uh, by defoe in robinson crusoe by defoe we see the character robinson crusoe marooned in an island where he tries to keep a journal to kind of put his day to day lives into writing so realism emerges really through this encounter between uh, the character robinson crusoe and his solitude in an in an island okay that's the kind of usual story that's being told in histories of english literature and it associates the notion of a disease free every day and the novel so novel emerges in a space where disease is as if a kind of an anomaly right so when we we are thinking of uh, our moment as the moment marked by covid we are always thinking that this is the new normal so this is not the normal this is marked by a lot of disruptions what is the normal where there is no disease so that our day to day life could kind of take place that is the normal and that is also the novelistic normal because it's associated with novelistic realism in novel we see the depiction of everyday life rather than disruptions in fact novel specifically kind of defines itself as a genre uh, in the writing of walter scott for instance which is associated which is uh, kind of different from the realm of romance which is marked by all these catastrophic events high passions and so on that's why even in the history of uh, bengali literature we read a lot of discussion about whether kapal kundala is a romance or a novel because kapal kundala has certain uh, catastrophic aspects like a shipwreck people maroon in a kind of uh, on a lonesome uh, sea beach and then navakumar encountering kapal kundal and so on so these things are considered kind of out of the realm of the ordinary which is also the realm of the novel but we could as well see the birth of the english novel itself being associated with epidemics if we place daniel defoe's a journal of the plague year instead of uh, robinson crusoe as the beginning of the novel okay because what we see in a journal of the plague year are different from the novelistic realism for a number of reasons first of all um, in in kind of in 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 realism we see the everyday taking the center place of the novel we see how uh, kind of there is an association between the rational individual who can control uh, his or her passions and desires and the community of the novel constituted of different rational individuals so they have they could kind of exchange their opinions their ideas without having the threat of disruptive bodily connections they are not uh, infecting each other if they are quoting each other in domestic fictions of uh, Jane Austen, for instance, what people are really concerned about are their minds, their emotions, their thoughts, rather than their body fluids, which might might kind of escape from someone's body to someone else and infect other people and create disruptions. But what we see in a journal of the plague year is a different figuration. Uh, there, the entire city of London, where that plague is taking place, becomes a single organism. so the idea that the novel first of all portrays the individual vyakti manush in bengali is kind of related to this 
ascription of primacy to realism in a journal of plague year we see that there could not be any discrete individuality because within that state of plague the entire city has become a single organism and every and a kind of connected uh, contagion defines different characters rather than their self interest or their ideas or their emotions and so on okay and we see the primacy of the gothic what we would call the gothic because in usual histories uh, of the novel we kind of see gothic as a minor genre associated with the detec detective fiction the imperial romance the imperial gothic and so on it's not really something that's central to the novel but if we put uh, a journal of the plague here rather than rather than robinson crusoe as the kind of as the beginning as the genealogical opening of novel as a genre we will see that uh, collectivity and an epidemic collectivity rather than individuality is really what uh, defines uh, the 19th the kind of end 18th century world and the beginning of the novel now when we come to the colonial periphery and here i will uh, confine myself to a great extent to the discussion of british india we will see that in uh, for instance the travel narratives of the Fanny Park sister in the writings of Rudyard Kipling, in Flora Annie Steele, in lots of Anglo-Indian fiction, we see an incessant association between disease and the tropical climate in, in India. Okay, so here the novelistic everyday, the day-to-day -day Anglo-Indian life, where life is kind of stable and it goes on as we as we read in the novels we, we read about the day-to-day -day life that could take place within a very confined environment out of which lies this perpetual gothic thread of the disease so uh, when we read for instance uh, florani steals a novel on the face of the waters which is set um, during the indian mutiny of 1857 we see that the kind of triangular relationship which is central to the novel between jim uh, tara and kate that is taking place at the center of the novel is really perpetually threatened by the catastrophic historical events and the epidemics that are raging outside that everyday outside that that domestic space so the kind of clear distinction between the realism and the gothic could not be tenable uh, in in english novels written in the imperial settings now when we talk about the indian uh, novel in, in the indian novel in english one of the earliest probably rajmohan's wife the first is the first Indian novel in English, but one of the earliest Indian novels in English, which was written in 1870s, is Reverend Lal Bihari De's uh, novel titled Govindo Samanto or The History of a Bengali Riot. Okay. And in this novel, we see the same subversion of the everyday, the individual, and the normal. Because in this novel, on the one hand, it's about the course about the life of Govindo Samunto, who is the protagonist of the novel. But it's also about the Bengal riot, which is kind of perpetually troubled with all these successive malarial epidemics. So it, it becomes the kind of condition of the day-to-day -day peasant life. It's no longer an one-off event. It's no longer an anomaly. Okay, we, we have come to see the disease, the epidemic as an anomaly because of certain subsequent developments through kind of both a lot of uh, kind of breakthroughs in medical science as well as uh, our different ways of thinking about history of literature but what we see in uh, texts like Govindo Samanto is how the fevers become a part of the collective memory of the peasants so instead of the individual encounter with the fever that we see in Anglo-Indian writings, here fever has become part of the quotidian, part of the everyday, part of the everyday negotiation with life, right?
and and it marks a uh, kind of departure from the gothic mode of depicting the disease because through an use of critical realism disease and poverty are interlinked in this novel so disease is not something that's part of the nat quote unquote natural condition of the tropics the trop tropic is just not essential Especially pathogenic, tropic has become pathogenic because of colonial extractions, because of the tax policies, which make uh, the peasants suffer from perpetual hunger and disease. So realism, rather than gothic, emerges as the primary mode of depicting uh, disease in the 19th century novel. And we see the same thread continuing in Bengali literature. For instance. Uh, you'll find umpteen number of references to malaria in uh, in Vibhuti Bhushan Bandhavadha, in Sarut Chandra, for instance, in Ramesh Sumati, we see that there are lots of references to malaria and quinine and quinine adulterations. We see references to malaria in Vibhuti Bhushan's Pothir Panchali, where Durga actually dies of malaria. But it it's not depicted in the same way as in Kipling's scheme, for instance, where the remittent fever and the difficulty of uh, malaria was that mal malaria used to create remittent fevers and it would kind of expand the spleen. Liha Bridhi Hove. So uh, rather than like something like cholera, which would be catastrophic and which would be very kind of spectacular in its impact. Malaria is something that becomes part of the day-to-day -day life. You just kind of remain perpetually a patient of malaria, right? So what we see in uh, Kipling is an is the same association between the tropical kind of so-called pathogenic environment, <clears throat> which threatens the individuality of an imperial child such as Kim, but at the same time, his encounter with the fever enables him to rule the tropical if he has suffered the fever and if he has healed himself he becomes a, a healer in turn he is capable of healing the colonies in contrast what we see in Vibhuti Bhushan in Sarot Chandra in Manik Bandhavadha for instance is this uh, kind of connection between uh, disease poverty different kinds of social evils and so on so it's depicted through the lens of realism. One remarkable kind of text that does not follow that trajectory of realism is probably Troilokkonar Mukhopadhyay's Konkavuti, where we see a fantastic collaboration between the girl child Konkavuti, who is the protagonist, and a mosquito named Raktavuti, who are kind of uh, so what happens in, in this novel, are, there are two parts. The first part is a conventional realist novel that we already see kind of established by the mid mid 19th century in Bengal. It starts with uh, the problems of child marriage and so on. And Konkavuti is being married off to someone she does not want to get married to, uh, etc. And then she suffers from delirium. She suffers from fever. She has burning sensations and it's not clear whether probably she does not really drown in the river but there, there is a kind of references to her drowning in the river so a dream takes place within that state of delirium and in within that delirium we see uh, a collaboration between the so-called host and the parasite okay so konkabuti and raktabuti coming together and there we see kind of speeches from distinguished mosquitoes who are talking about how <clears throat> they have kind of uh, divided the entire space of India among themselves. And they have created specific sensors, demographic documents about who will suck blood from whom. <clears throat> and actually, uh, the colonial rule itself becomes malaria in some sense in, in Konkavuti. Right. So it, it, but I will not call it Gothic because 
uh, what Trilokkanath is doing is he is using. If we read the preface to the novel Gongkabod, you will see he will ref he is referring to referring to Pura Toni Gotha, and he is talking about earlier kind of narrative modes which are pre-colonial. How those narrative modes get connected with the realism uh, in in depicting Bengal as as a fever land and this whole idea of suffering from fever and the experience of fever is really interesting. <clears throat> and then we see that uh, continuity of, of that association between epidemicity, between different successive diseases such as uh, the influenza epidemic, plague, of course cholera which was the biggest killer, malaria and so on, and literature well into the age of modernism. So for instance in in Bishnu Dev's poem, we see there are references to play and the kind of uh, condition of life in early decades of 20th century. We see uh, even kind of uh, the way history is conceived in relation to ep epidemic in uh, Onnoda Shankar Rai's poem, uh, Kanduni, where we see how uh, the Kind of the narrator is saying that uh, if there were those mosquitoes, would it be possible for Clive to conquer Bengal? So how mosquitoes are imagined as kind of political agents and an entomo entomopolitics or politi with politics with insects emerges in th those texts like Premendu Mitra's Ghanada. And, and if we remember the first story of the Ghanada series is called Mosha where Gwanada is encountering a potentially biologically modified, genetically modified mosquito in the Sakhalin Island, uh, trained by the Japanese and which could create havoc uh, in the Second World War. And, and it's not just kind of fantastical, because if we read the history of uh, different substitutes of quinine, such as there, there were lots of debates about hydroxychloroquine, when uh, Trump was, uh, the American President Trump was kind of promoting hydroxychloroquine as a remedy of COVID. If we go into the history of hydroxychloroquine, we'll see that it first emerged as a diagnostic uh, kind of medicine in the context of the Second World War, when the Allies had control over the quinine in East Asia. So the German and Japanese troops, they could not access quinine, right? Because quinine was hoarded by the British and the French. And uh, they had to come up with something to, to kind of put themselves in a good situation in, in the Second World War. And that created the possibility of discovering hydroxychloroquine. So what we see as kind of a just a tall tale, the bragging of Wanda is actually also a kind of succinct reflection of international politics of the time. And malaria and these epidemics are so endemic to Bengali literature as such is, uh, is, is reflected by the creation of a character such as Palaram in Tenida. What does Pala mean? Pala actually means Palajor or Palajor or malaria. So actually Palaram is someone who perpetually suffers from malaria. And that has created his uh, kind of enlarged spleen and he uh, could only uh, eat. Uh, he just takes a uh, uh, kind of pot, potol diye, uh, we know that. So kind of that kind of association is conceivable only because malaria is so uh, naturalized. It has become such an everyday part of uh, Bengali literature, right? So yeah, so epidemics could kind of slip into literature without creating a lot of spectacle, without being a kind of one of historical event or a kind of catastrophic watershed between two, two epochs. It could as well become the part of the kind of novelistic unconscious from which plots are conceived, from which characters uh, kind of uh, are developed in a certain way without uh, our notice, right? And 
if we are reading kind of medical humanities it becomes important to delve into these cultural tropes because these are not just metaphorical associations this this is something that i need to kind of emphasize that the association between illness and literature is not a metaphorical one uh, Su susan sontag's uh, uh, landmark book illness as as metaphor talks about the kind of problems of thinking of illness in metaphorical terms but these uh, kind of literary references are important to know how crucial medical categories such as for instance uh, immunity are actually culturally medi mediated okay even even different kinds of uh, medical breakthroughs different kind of scientific breakthroughs they are, they are also interlocked with uh, emergence of certain kinds of literary tropes. So, for instance, just to give a kind of an example, we know that Ronald Ross uh, kind of made this association between Anopheles mosquito and malaria. So he identified mosquito as the vector of malarial transmission. Before that, malaria, which literally means bad air, was associated with a kind of topographical feature of a place, weightness. So different kind of wetlands were considered to be malaria in earlier literature, in earlier medical literature. It was only with Ronald Ross that we see a, a direct association being established between mosquitoes and malaria. But we don't, we probably don't know that well that Ronald Ross was also a well-published writer and author. So if we read Ronald Ross's literary works, such as A Child of Ocean, his poet, a collection of poetry called Exiles and so on, we will see how he is continuously actually associating his scientific and literary writings. And he's saying that he's kind of imagining his quest to, uh, to the malarial discovery as a quest narrative. He imagines himself as an imperial knight who is kind of delving into the tropical prehistory. So the tropic is imagined as a place which is and specifically India among the tropics is imagined as a place which is not really part of the history. It's kind of caught in a temporal lagoon in the backwaters of history, okay, which is malarial by default. So uh, uh, kind of the stagnancy of waters that cause malaria and the stagnation of history that has created uh, the historical backwardness, so-called quote-unquote backwardness, of the colonies are interlinked and his idea of the feral child that we see in a child of ocean in a number of his works and the writings of rudyard kipling also create uh, the role of the colonizer itself as that of a doctor as a medic so a kind of palliative empire emerges through those writings where colonization is not only conceived as a civilizing mission that we see in a lot of post-colonial writings, it's conceived as a medical mission, as a palliative venture to cure the colonies, right? So, yeah, so these are some of the kind of broad threads that I had in mind. The association between uh, individual moral transgression and disease in ancient literature from Greece and India and from the 19th century, the emergence of public health, uh, the idea of a healthy citizen, the idea of a healthy body politic taken on a literal level where the health of everyone depends upon the health of one. So what we are talking about, like you in, all of us need to wear masks to ensure the health of the entire community, that kind of association has already made in the context of public health of the 19th century. Then I talked about colonialism, its association with disease as well as cure and so on and how uh, epidemics have always been uh, kind of part and parcel of literature rather than something that would only emerge after the COVID. Thank you. Okay, Shivendu. So thank you very much. Okay, so I think the, the comment section, I can see that the students are enjoying or enjoyed your lecture so much. Okay, thank you so much. but uh, I'm glad. the one question they have actually, they, how do you think that the COVID-19 scenario will affect the future of literature? Uh, yes, so 
I think it works in many ways. For instance, uh, I think there are certain cultural tropes which are making if the imagination of the COVID world possible. For instance, the writings of Samuel Beckett, where we see uh, a kind of an image of the disconnected humanity, solitude not as a liberating possible as a liberating possibility, but a catastrophic a kind of catastrophic and claustrophobic mode of solitude in Beckett. So we, we when we are thinking about that, we are stuck. We are inside inside our homes. This is not normal. Probably we are kind of imagining our life in 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 the terms that have already been written by someone like Beckett even though he did not experience COVID. But at the same time, this is not very different from the life we see in Boccaccio's Decameron, where plague or black death was like a kind of a part of everyday life in Europe, right? So it's not something that we are facing alone. It, it was something that happened in, in human history before. But at the same time, possibly the breakdown of social interaction and the kind of massive development of digital connection which is for instance making this webinar possible probably this webinar was kind of uh, unconceivable in the pre-covid world so the COVID, covid epidemic is also creating alternate forms of uh, association it's creating alternate forms of intimacy alternate forms of sociability so uh, yeah it could uh, i mean lead to so many directions that one cannot kind of predict Okay. Thank you so much, Shubhendu. Okay. So I thank you from, uh, not personally, okay, for uh, uh, the other colleagues, my colleague, Dr. Orpita Raj and Mr. Rajkumar Bera. They are also there. Okay. Uh, so we thank you from the core of our hearts. Thank you so and much. I thank you to the department as well. It's been a pleasure. Okay. So now we have actually come to the end of our two days international webinar. So it actually has been a very illuminating ride for all of us. Now, it uh, wouldn't, wouldn't have been possible for the help of everybody here in our college. I would like to thank Professor Indroni Lacharya, Professor Shravanipal Madam, and Mr. Shubhendu Ghatak for their times and enriching lectures. I would like to thank Director Sir, our Director Sir, Dr. Prodeep Ghosh for his constant backup and also Principal Sir, Dr. Shudipta Chakraborty for his encouragement. I would like to thank Dr. Kuntal Ghosh, HOD of Department of Botany, BMLT and Nutrition and Dietetics for his suggestions and help to make this webinar a success. And also Mr. Abhishek Das, Office in Charge for his constant cooperation. Finally, I would like to thank Mr. Suman Malik, technical in charge, for his tireless efforts to make the webinar process smooth. Okay, and he is actually still trying to make the webinar uh, process smooth. I personally, I will thank Dr. Orpita Raj, Dr. Rakesh Jana, and Mr. Rajkumar Bera for their constant support and cooperation. And now I have to thank the participants because education is always a two-way process okay, so the participants are very much important for us without them the webinar wouldn't have been so much successful so now i wish wish everybody a very good night and for shubhendu a very good morning thank you